ജെല്ലിക്കെട്ടിന് ശേഷം ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചുരുളി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം ചർച്ച ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു മിസ്ട്രി മൂഡിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രെയിലർ മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണ ശൈലി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചുരുളി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തീം എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ചിന്തയിലിട്ടുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ തീം വ്യക്തമാക്കാതെ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി കുറെ കാര്യങ്ങൾ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലറിലെ ചില സിംബോളിസത്തെ പറ്റിയും ഹിഡൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം ചുരുളി ട്രെയിലറിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ചുരുണ്ട് കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഫിബണോക്കി സീരീസായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ ആദ്യമേ ഈ ഫിബണോക്കി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫിബണോക്കി ക്രമത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള പല ചെടികളുടെയും ഇലകളും പൂക്കളുടെ ഇതളുകളും അടുക്കിയിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഇവയെല്ലാം അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിബണോക്കി ക്രമം അനുസരിച്ചാണ് ഒരു റോസ് പൂവെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ അടുക്കുകളിലുമുള്ള ഇതളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ അവ ഫിബണോക്കി ക്രമം പിന്തുടരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ സ്വഭാവം പൈൻ വിത്തിൻ പൈൻ വിത്തിലും ചോളത്തിൻ്റെ അല്ലികളുടെ അടുക്കിലും സൂര്യകാന്തി പൂവിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിബണോക്കിയുടെ മായാജാലം ഇനിയുമുണ്ട് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലെ ചില അനുപാതങ്ങൾ ഗോൾഡൻ അനുപാതം ആയിരിക്കും അതായത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഒരു തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടിലെ പെൺ തേനീച്ചകളുടെയും ആൺ തേനീച്ചകളുടെയും എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഗോൾഡൻ അനുപാതത്തോട് അടുത്തുവരും ഗോൾഡൻ ചതുരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറെയും ആകൃതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഗോൾഡൻ ചതുരത്തിലെ ഓരോ സമചതുരത്തിൻ്റെയും കോണുകൾ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക ഇത് സർപ്പിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ വര ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെ ഗോൾഡൻ സർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകരതമികൾ സർപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിനിമയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ രൂപം ട്രെയിലറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കല്ലിൻ്റെ രൂപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിലും വരുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഈ ചിത്രത്തിന് ഫിബണോക്കി സീരീസുമായി വളരെ അധികം ബന്ധമുണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ അപ്കമിങ് ട്രെയിലറിലും ടീസറിലും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്ററിലും ഇനി സിനിമയിലും വരെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇനി മറ്റൊന്ന് ചുരുളി എന്ന ടൈറ്റിൽ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഘടികാര രൂപം കൊണ്ടാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്റർനെറ്റ് നാളെ ടൈം ക്രൈംസ് പോലെയുള്ള ടൈം ട്രാവലിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രമേയമായി വരുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവയിൽ എല്ലാം തന്നെ ടൈമിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇത്തരം ഒരു ഡിസൈൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ടൈം ട്രാവലിംഗ് മൂവി ആണോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ട്രെയിലറിൽ വിനയ് ഫോട്ടിൻ്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് കുറേ നാളായതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ നിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദേജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേജാവ് നമ്മൾ പലരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പല വീക്ഷണങ്ങളും കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷനുമുണ്ട് എങ്കിലും ചിലർ പറയുന്നത് പാരൽ വേൾഡ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ദേജാവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പാരൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് സമാന്തരമായി ഒട്ടനേകം മറ്റു ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ കമ്മ്യൂണിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഇവയുമായി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദേജാവ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ സമാന്തര ലോകത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്താകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് അവനെ എനിക്ക് മുൻപ് പരിചയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാനുള്ള കാരണം ഈ ദേജാവ് മാത്രമല്ല ചുരുളി ട്രെയിലറിലെ എഴുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ചുരുളി എന്ന്
ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക രൂപമുള്ള ചില മനുഷ്യർ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പാറി പറന്നു പോകുന്ന വെളിച്ചം ഇവയെല്ലാം ചുരുളി ഒരു നോർമൽ ചിത്രമല്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം ട്രാവലിങ് അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ വേൾഡ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ തോട്ട്സ് ശരിയായ വഴിയിലാകാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഡീകോഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചുരുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ